بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أتوقع أن كل من يسمعني الآن يتفق معي على أن هناك حرب عالمية على الإسلام ليس فقط لتشويه صورته في عيون غير المسلمين وربطه بالإرهاب والتخلف مثلا بل أيضا لتشويه صورته في نفوس المسلمين وتمهيدا لإخراجهم منه خلال حلقتين سأسلط الضوء على محاولات تحريف هذا الدين من الداخل فبالتوازي مع جهود تنصير المسلمين أو إقناعهم بالإلحاد هناك محاولات أخرى لتغيير فهمهم للدين دون استفزازهم بالحديث عن تركه نهائيا فيكفي أنك تغير نمط حياتك اللايف ستايل ليصبح على الطريقة الحداثية التي تجعل من استمتاعك بالحياة الدنيا أساس وجودك أو إقناعك بأن كل علماء المسلمين على مر القرون لم يفهموا الوحي كما ينبغي أن تفهمه الآن وأن يكون على النمط الحداثي تحديدا وأيضا أنه يمكنك أن تمارس ما تشتهي من الفواحش دون أن ترتد عن الإسلام بالضرورة أو أيضا تؤمن بالروحانيات الباطنية الشيطانية وتمارس اليوغا وخرافات الطاقة وأنت تعلن أنك ما زلت مسلما يكفي أن يقنعوك بالدخول من أي باب من هذه الأبواب ثم يتركوك لمصيرك وهم يعلمون أن الخطوة التالية قد تكون الخروج من الإسلام نهائيا قضايا المرأة هي من أوسع أبواب تشويه الإسلام في نفوس المسلمين أولا لأن الكثير من النساء عندنا يعانين فعلا من القهر وهو قهر مركب في مجتمعات تعاني من كل أشكال الظلم بدءا بقهر السلطات المستبدة والشرطة الفاسدة نزولا إلى المدير في العمل والأستاذ في المدرسة والجامعة ورب الأسرة كل هؤلاء يمارسون نفس الظلم فكل من يقدر على التنفيس ستجده يقهر من هو أضعف منه والنبي صلى الله عليه وسلم شدد كثيرا على ضرورة مراعاة ضعف المرأة تحديدا فقال في حديث حسن إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة وقال في حديث صححه الترمذي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم أي أنه جعل معاملة المرأة مقياسا لحسن الخلق الذي هو أيضا مقياس للإيمان نفسه وكان من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اتقوا الله في النساء والقرآن الكريم أوصى أيضا الرجال تحديدا بمراعاة خصوصية المرأة فقال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وأمر الرجال دون النساء بقوله وعاشرهن بالمعروف وللأسف مع كل هذه الوصايا الواضحة الصريحة أصبح قهر النساء عادة وثقافة لدينا وإذا كانت هذه مشكلة في السابق تحل داخليا يعني قبل قرن واحد فقط من الآن فهذا الآن أصبح مستحيلا اليوم نحن أمة منهزمة مسحوقة منفتحة على الخارج غصبا عنها يحكمها أعداؤها بالوكالة إعلامها مستورد مناهجها الدراسية مستوردة لا تملك لا سلاح ولا غذاء وأفرادها ما عندهم الحد الأدنى من الاعتزاز بالذات للأسف وعندما يعلن الحكام الملاعين الحرب على الشعوب ويقصفونهم بالصواريخ ويسلخون جلودهم في السجون وعندما يضطر المستضعفون للهرب إلى الغرب كي يعيشوا بكرامة فأول شيء تفعله الكثير من النساء هناك هو طلب الطلاق وإذا لم تهاجر المرأة المسلمة فهي ترى وتسمع كل يوم في الإعلام أن المساواة مع الرجل حق من حقوق الإنسان ليس بمعنى أن تتساوى مع الرجل في تحمل الأعباء وتخرج وتعمل وتشارك في مصروف البيت وأن لا تطالب بأي مهر أو نفقة وليس أيضا أن تخرج وتعمل سائقة شاحنة أو في توصيل الطعام مثلا أو حتى قد تخدم في الجيش إذا كانت الخدمة إلزامية هذا الجانب المرهق من المساواة يتم إغفاله تماما لن تسمع أبدا أنها عندما تخرج من وصاية الأب والزوج ستصبح تحت وصاية ماكينة الرأسمالية التي لا تحترم إنسانية للرجل ولا المرأة هي تسمع فقط عن الجانب المشرق للمساواة والتحرر وإذا لم تكن لديها خلفية دينية كافية فما أسهل خداعها بهذه الشعارات وخصوصا لو كانت أيضا مقهورة فوق ذلك سأكتفي في هذه الحلقة بمثال واحد وهو وثائقي أنتجته قناة دي دبليو الألمانية الحكومية وكان عن النسوية الإسلامية لأن الحكومات الأوروبية كما نعرف جميعها مهمومة بما تعانيه المرأة المسلمة من قهر لا أقصد طبعا المرأة الفقيرة التي لا تجد طعامها أو ربما اللاجئة في المخيمات بالتأكيد لا هي مهتمة فقط بما تعانيه من قهر الشريعة بين قوسين من قهر أبيها وزوجها وليس قهر الحكومة أو المجتمع الدولي أو المنظومة الرأسمالية الحاكمة للعالم كله لا سمح الله الفيلم يدخل من مدخل عدم المساواة إلى تحريف الدين ومن تحريف الدين إلى الكفر والإلحاد في النهاية 
ولكن بسلاسة ودون استفزاز الوسيلة هي إيجاد بعض الناشطات النسويات التي تعلمنا في جامعات غربية من المسلمات أو مهاجرات إلى الغرب أصلا حتى يقول للمشاهد والمشاهدة إن المساواة هي الحقيقة المطلقة وأنه يجب أن نجد في الإسلام ما يتوافق مع هذه الحقيقة بأي طريقة ممكنة وكل شخصية تظهر في الفيلم يجب أن يبدأ ظهورها وهي تقرأ مقطعا من القرآن الكريم لتثبت لنا أنها مسلمة ولم ترتد لا سمح الله الفضيحة هي أنه تقريبا ما في واحدة من هؤلاء تعرف تقرأ الآيات بشكل صحيح بعضهن يبدو أنها تمسك المصحف لأول مرة شوفوا هذه مثلا أرادت قراءة آية الكرسي التي يحفظها كل طفل عندنا أنا حسبتها في البداية غير عربية لكني فوجئت بأنها عربية ومن سلطنة عمان الحبيبة المصيبة ليست في الأخطاء والارتباك بل هي لا تحفظها أصلا لاحظوا كيف بدلت آخر كلمة من العظيم إلى العليم وهي تقرأ من المصحف وهذه الأخت تريد أن تتصدر التغيير من داخل الإسلام وليس على الطريقة العلمانية يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم تقول أن أمها علمتها آية الكرسي من الصغر وهي ترددها قبل النوم وعند الخوف طيب يا بنتي هل تقرأينها كل يوم بالعليم بدل العظيم؟ الإسلام كما هو معروف في التقاليد ذو طابع أبوي يجب الإقرار بذلك لكن هذا لا يعني أن وضع المرأة لم يطرأ عليه تحسن مع ظهور الإسلام وهذا ما عالجته في كتابي تحرر المرأة في الإسلام سيدة مغربية تعيش في ألمانيا وتريد تحقيق المساواة للمرأة المسلمة ومثل كل الخطاب النسوي تتحدث عن تحرير المرأة ومسايرة العصر كل هؤلاء لا يدركون أنهم يفكرون داخل الإطار العلماني حتى لو كانوا مؤمنين بالله والملائكة والغيب والبعث والجنة والنار العقلية كلها محبوسة في بارادايم إنسانوي فرداني علماني يعلي من قيمة حرية الإنسان في مقابل عبوديته لله تعالى أي في مقابل أهم شرط من شروط الإسلام وهو أن تسلم لله أن تستسلم لله أن لا تكون لك الخيارة في شرع الله لأنك عبد لله لأنه هو الذي خلقك من عدم وما زال يملكك ويملك الكون كله الذي تتحرك فيه ولن تخرج من أقطاره هذه المسلمات إما لديه مشكلة معها وقد يعلنون مصادمتها مع الإصرار على بقائهم مسلمين أو لا ينتبهون لجوهريتها أصلا ولا يناقشونها وقد يتهربون منها الآن حتى يمرروا مشروعهم استضافوا عبد المجيد الشرفي على أنه باحث إسلامي من تونس هو بالأصل باحث علماني حداثي يطعن في مسلمات الإسلام الشرفي ليس مشهورا فقط في كتبه بكلامه عن إخفاق جميع المحاولات التفسيرية للقرآن في إطار القداسة ولا عن اعتماد نفس النهج الحداثي لقراءة النص نفسه وليس التراث الشرفي لديه مشكلة مع الوحي والنبوة نفسها تيز لأن تقاليد الأديان التوحيدية الثلاثة وضعت المرأة في منزلة أقل من الرجل وهنا سأعود إلى كتاب التأويل الحداثي للتراث للشيخ إبراهيم السكران وأقرأ لكم هذا المقطع يقول الشرفي يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم صراحة ويعتبرها فكرة تخمرت في ذهن نبينا صلى الله عليه وسلم جمعها من الثقافة الدينية بمجتمعه مع طول التأمل واعتقد صحتها لا أن الله سبحانه أوحى له حقيقة حيث يقول الشرفي لقد كانت المعلومات التي تلقاها محمد من حوله واطلع عليها في أسفاره وعن طريق الأحناف أو أهل الكتاب ومن نتائج تأمله الطويل عندما كان ينقطع عن الناس ويتحنت في غار حراء كان كل هذا المادة التي تخمرت في ذهنه ووصل بها إلى اليقين بعدها يقول أيضا في صفحة 93 أنه لم يكن المفكر الإسلامي يعني هو يراه مدرس حداثي أكثر من كونه مؤلف حداثي وينقل أيضا عن الرئيسوني أن هناك مجموعة من طلاب الدراسات العليا الذين يشكلهم حتى يكونوا جماعة فرانكفونية أو عصابة فرانكفونية في تونس حداثية تعمل بشكل منظم وممنهج الطريف الآن أنهم بعد استضافة هؤلاء الذين يحرفون الإسلام من الداخل استضافوا مرتدة عن الإسلام حاقد عليه كانت تعمل في مجلة شارلي إبدو التي احترفت التجديف ضد الإسلام وضد كل الأديان باستثناء اليهود طبعا الآن بعد استضافة المرتدة السابقة لا تفهم لماذا وثائقي اسمه الإسلام النسوي والنسوية الإسلامية يذهب إلى لبنان ويستضيف مرتدة أيضا عن المسيحية وليس عن الإسلام وملحدة مجاهرة ولديها مجلة منذ أكثر من عشر سنوات سمعت عنها عن الجنس تحديدا ليأخذ رأيها ثم بعد وصلة رقص وقصيدة عن التمرد والتمرد هنا لا يكون إلا متداخل مع الجسد بالرغم من انتقادهم الدائم لتركيز الرجل على ضرورة تغطية الجسد كي لا يستمتع هو به 
على أي حال تنتهي هنا فقرة إقحام المرتدين والملحدين في الفيلم ونعود للتحريف من داخل الإسلام نسمع مرة أخرى هنا تلاوة لآيات من سورة مريم وفيها أخطاء بالتجويد وهذه تقدم نفسها على أنها منسقة في شبكة للمساواة وهي تصرح بأنها نسوية إسلامية اسمعوا الآن هذا المقطع الصريح جدا وهو النسوية لا تتعارض مع الإسلام يتوجب على أولئك الذين يعتقدون أن الإسلام النسوي مصطلح متناقض يتوجب عليهم مراجعة وجهات نظرهم فمن يؤمن بالنسوية لا يمكنه استبعاد النساء من هذا النضال المشترك وإلا فلن يكون مخلصا لأخلاقه النسوية الآن لا يمكن إلا أن تقول إن هذه إما جاهلة بالنسوية أو جاهلة بالإسلام لن أعود للسنة النبوية التي يجتهد البعض للطعن فيها جزئيا أو كليا الذي يقرأ نصوص القرآن الكريم نفسه سيجد أنه من المستحيل مساواة الجنسين الله تعالى يقول في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما كأن هذه الآية نزلت استباقيا حتى لا يخرج علينا من تشكل عقله في ظل الانهزامية أمام الثقافة الغربية الغالبة ليقول المساواة هي الأفضل وهي ممكنة داخل الإسلام الإسلام يأمرنا بوضوح أن لا يتمنى أي جنس ما خص الله به الآخر لكل جنس خصوصيته ومزاياه ولا يجوز حتى تمني ما لدى الآخر فضلا عن المطالبة بالتساوي معه لأن هذا ضد الفطرة التي خلقنا عليها وهذا التمني هو بحد ذاته اعتراض ضمني لذلك أنا كنت ممتن لفتاة اتصلت بي قبل ثلاث سنوات تقريبا ولم تعد تعرف هل هي مؤمن أم لا حسب ما أذكر تركت الصلاة من شدة تأثير أفكار النسوية عليها وصارت على وشك الإلحاد كل أسئلتها هي اعتراض تام على عدم المساواة أنا شكرتها على الصراحة وأنها لا تريد تحريف ديننا ربما تريد أن تكفر فتتحمل مسؤولية قرارها بنفسها وتخرج لكن لم تعد تسأل لماذا الشرع قيد حريتي أكثر من الرجل وأمرني بالحجاب وأعطاني نصف الميراث في حالات معينة وجعل للرجل ولاية وقوامة إلى آخره هي تسأل لماذا أصلا خلقني الله هكذا يعني هي تقر بأن الشرع جاء موافقا لطبيعتها والآن هي تسأل لماذا أصلا الذي أنزل هذا الشرع جعلني مختلفة هي بهذا ترى الرجل فوقها ولا ترى أي ميزة لأنوثتها لذلك حاولت فقط أن أذكرها بأنوثتها وتركتها تراجع نفسها لن أستطيع مساعدتها لا فكريا ولا دينيا لأنها متمرد على خلقتها وليس على الشرع ولا أدري لو أن الله خلقها رجلا هل كانت سترضى بما خلقها عليه أم تسأل أيضا لماذا لم يخلقني على هيئة الملائكة مثلا هذه الأسئلة لا تنتهي بالمقابل أخت أخرى باحثة ولديها معرفة جيدة بالإسلام سألتها كيف إنسان لديها هذه الثقافة الشرعية ولكنك غير متحجبة بل مستهترة. بكل صراحة كان جوابها لأن السفور يعطيني سيطرة على الرجال باختصار هي تصبح أكثر إغراء طبعا هي تعترف بنفس الوقت أنه هذا يعرضها أكثر للتحرش والتشييء وتحويلها إلى سلعة مادية جنسية وهي نفسها اعترفت بأنها متضايقة من نظرات الناس مع أنها تعيش في أوروبا وفي مجتمع متهتك لكن أنا أيضا شكرتها على الصراحة ولا أقول أحترم هذه المواقف فالغلط لا يحترم لكن أشكرها لأنها تجعل الحوار أكثر وضوحا بدون لف ودوران ونفاق نرجع للفيلم الوثائقي التافه. الآن يعرفوننا على عجوز نسوية مسلمة بين قوسين تونسية درست في فرنسا في الخمسينات وتقول إن انتشار الحجاب الآن يثير قلقها وأنها تفتخر بأن أمها وأبوها في أيام العلمانية المتطرفة في تونس كانوا يرتدون الملابس الأوروبية أحب أن أثير صور جدتي لأنها لم تكن ترتدي الحجاب دائما لماذا شخصية مهزومة نفسيا تفاخر بالانصياع ثقافيا للمحتل المحارب للإسلام وتصر على أنها نسوية مسلمة يعني خلاص اخرجوا من الإسلام وحاربوه من الخارج وبلاش نفاق بتاتر باتو دلسي اون بار دو سو كي تي ريفيلي اسنتو تون كور هذه النسوية المسلمة لا تعرف من اللغة العربية شيئا لم تعرف كيف تقرأ القرآن الكريم فقرأت ترجمته بالفرنسية تخيلوا هذه الآية تقول إن النبي كان هناك لنقل ما أنزل الله عليه عبر الوحي لكنه لم يكن قائدا سياسيا ليس النبي حافظا وحاميا لكل شيء بما في ذلك الدين إنما الله وحده بالمناسبة العديد من ضيوف هذا الوثائقي تحدثوا باللغة الفرنسية مع أن الفيلم أصلا من إنتاج قناة ألمانية كما قلنا وجمهورها ألماني يعني كان بإمكانهم التحدث باللغة العربية إذا لم يكونوا يعرفون الألمانية لكن هذه النفوس المريضة وصلت لمستوى من التبعية للآخر إلى درجة عدم الحياء تماما مثل عبيد المنازل السود في أمريكا بمقابل عبيد الحقول 
عبد المنزل كان يفتخر بتشبهه بالسيد الأبيض لأنه لديه بعض المزايا والتفضيلات مقارنة بعبيد الحقول المضطهدين فهو يشعر بالفخر والامتنان للأبيض ويحاول تقمص شخصيته ويضطهد صديقه الأسود الذي يعمل في الحق للأسف نور على نور يهجي الله لنوره من يشاء نسمع الآن فلسفة ما بعد الحداثة باللغة الفرنسية على لسان أما مسلمة بالمناسبة هي مديرة معهد للفنون الجميلة ويحق لها بحسب العقلية الحداثية أن تقول رأيها في الدين لكن لا يحق طبعا لأي شيخ أن يمارس النقد الفني للوحات بيكاسو ودالي مثلا لا أحد يعرف التفسير إلا الله المشكلة ليست في تعدد التأويلات بل العكس أعتقد أن هذه القراءات المتعددة مكسب للنص المشكلة تبدأ عندما يظن شخص ما أنه يملك ناصية المعنى أو أن يقول هذه هي الحقيقة وسأفرضها على الآخرين عندما تقرأ القرآن لا يمكنك أن تكتفي بما يقوله الآخرون من الممكن الاستماع إليهم وطرح أسئلة وقراءة بعض الكتب لا بل يجب على المرء القيام بذلك أحيانا لكن وقبل كل شيء يجب على المرء تحمل مسؤولية تفسيره الخاص الآن بهذه العقلية التي اشتهر بها أمثال محمد شحرور ومحمد أركون وكل هذه العصابة يمكنك تحريف كل شيء في الدين النص الذي يحرم الشذوذ الجنسي ويعتبره من أكبر الفواحش يمكنك الآن أن تفسره بالعكس تماما كل شيء الآن قابل للعبث إلا نصوص شياطين الليبرالية المتطرفة هؤلاء نصوصهم في العلمنة وحقوق الإنسان وفي حق الإجهاض مثلا وحق الشذوذ وحق الزنا هؤلاء الذين وضعوا تلك القوانين وجعلوها جزءا من الشرعية الدولية التي تفرضها الأمم المتحدة على شعوب العالم كله هؤلاء نصوصهم لا تقبل التأويل كلامهم واضح جدا ويجب تطبيقه كما هو أما القرآن الكريم النص الإلهي فيمكنك أن تتعلم تفسيره على يد مديرة معهد الفنون الجميلة التي تعلمت التفكير باللغة الفرنسية الفيلم مليء بالتخريفات الجنونية وأنا بالكاد استطعت أن أشاهد مثل هذا الاستحمار للمشاهدين أكتفي بمثال الآن في غاية الحماقة لهذه النسوية المحجبة التي تريد استنباط تحريم تعدد الزوجات من القرآن الكريم تعالوا نشوف هناك ثلاث آيات في القرآن تتطرق لتعدد الزوجات في سورة النساء تتضمن الآية الأولى الخطوة الأولى الحل الأول يجوز للرجل الزواج من واحدة إلى أربع نساء وليس عشر إلى خمس عشر امرأة الآية الثانية تنص على ضرورة العدل بين جميع هذه الزوجات ومعاملتهن على قدم المساواة لكن هناك آية ثالثة تقول حتى لو أراد الرجل أن يعدل فلن يستطيع ذلك والله عليم بهذا إذا عند النظر إلى هذه الآيات الثلاثة يقول المفسرون الذكور القرآن يعطيني الحق في الزواج من أربع نساء لكنهم يتجاهلون الآيتين الآخرين أي هل تستطيع أن تعدل بينهن؟ وحتى إن زعم الرجل ذلك الله يقول إن ذلك غير ممكن والله لولا اعتيادنا على تلبيس إبليس وشياطين الإنس كنا استغربنا لكن هذه السخافات صارت الآن عادية تخيلوا الآن حسب هذا المنطق الأعوج أن القرآن الكريم يلعب في الأول يسمح بالتعدد ويحدده بأربع نساء ثم يشترط العدل ثم يستدرك بأن العدل مستحيل طيب إذا النتيجة صار التعدد حرام لماذا إذا ما يحرم التعدد من البداية وخلاص لماذا أيضا عدد النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة والتابعين وكل قرون المسلمين باستثناء القرن العشرين الذي انهزمنا فيه حضاريا لو هذه العقليات المنهزمة قادرة على التفكير خارج إطار الإنسانوية الغربية كانت ستلاحظ أن الإسلام أيضا يفرض على الآباء والأمهات العدل بين الأبناء لكنه لم يجعل هذا الواجب البدهي شرطا لإباحة اتخاذ القرار بإنجاب ولد ثاني وثالث وعاشر لأنه تعدد الإنجاب حلال أصلا وتعدد الزواج حلال أيضا العدل ليس شرطا للسماح بهذين الإجراءين بل هو واجب يحاسب الشخص على مدى التزامه به لاحقا تخيل مثلا أن يأخذ الطبيب تعهد من الأب والأم بالعدل بين الأبناء قبل السماح بولادة الطفل وإلا يجبرهم على إجهاضه تخيل الآن بنفس المنطق أن يقول لك القاضي أن عقد الزواج من الثانية باطل قبل أن تعقد عليها لأنه مستحيل أن تعدل بينها وبين الأولى كوميديا فعلا لذلك تجد أن هؤلاء المسلمين الحداثيين يضعون أنفسهم في مواقف بايخة أمام العلماني والملحد تخيل مثلا أنها حاولت تفسير آية الضرب واضربوهن بالبحث عن أي معنى آخر لكلمة الضرب 
مع أن سياق الآية واضح وتبرير الضرب لا يكون بإنكاره بل بفهم ضوابطه وقيوده وأسبابه لكن بالمقابل جاءوا بالمرتدة الملحدة لتصرخ أمام الكاميرا وكأنها ستأكل المصور وهي تردد آية الضرب لتحكم بشكل مسبق بأن مجرد منح الرجل فرصة لضرب زوجته وبغض النظر عن كونها ناشز فهذا مبرر كافي للكفر مباشرة هل يطلب محمد من الرجال ضرب زوجاتهم إذا ثرن؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن لقد اخترت الآية من سورة النساء لأنها ترمز إلى التفوق الكامل الذي منحه الله للرجال على النساء أما نحن الواثقين بأن القرآن الكريم وحي من الخالق عن خالق الرجل والمرأة بما أننا لم ننهزم نفسيا أمام الثقافة الليبرالية المتطرفة فنعرف أن التمسك بكلمة واضربوهن هو مثل التمسك بعبارة ولا تقرب الصلاة الآية لم تسمح بالضرب بل جعلت قبله شرطين صعبين فلا يجوز للرجل أن يضرب الزوجة المتكبر عليه إلا بعد أن يستوفي كل فرص الوعظ والحوار ثم كل فرص الهجر في الفراش وعندها فقط يجوز له اللجوء للتأديب الجسدي وضمن شروط أيضا صعبة حددها الفقهاء وليس هذا مقام شرحها أما الرجل الذي تربى منذ طفولته في مدارس ليبرالية وفي أعلام ليبرالي في مجتمع كله قائم على التخويف بالمحاكمة وسيادة القانون فماذا يفعل برأيكم؟ ها؟ أجيبوني هل لديه وازع داخلي يحاسبه مثل الخوف من الله حتى يلجأ للحوار ثم الهجر قبل أن يمد يده وهو غاضب؟ طبعا لا أنا رجعت لتقرير منظمة الصحة العالمية عن العنف ضد النساء وآخر تقرير لهم كان عام 2013 هنا كما ترون نسبة العنف ضد المرأة من الشريك يعني زوج أو صديق لاحظوا النسبة في أمريكا متساوية مع النسبة في منطقة شرق المتوسط وهذه المنطقة تشمل بعض الدول العربية ووسط آسيا مع ذلك هل الوضع عندنا أفضل؟ أنا لا أقول ذلك لأنه كم واحد مسلم أصلا تربى في بيته على هذا الترتيب قبل أن يمد يده على زوجته ربما ولا واحد بالمئة والعيب فينا وليس في القرآن الكريم نحن لم نتربى لا على أخلاق القرآن ولا على ثقافة القانون أما النظام الليبرالي في المقابل الذي نزع الوازع الديني والرقابة الإلهية من نفوس الناس لم يستطع وضع البديل مهما وضع قوانين وتربية وتوعية ما زال ضرب المرأة هناك تقريبا مثل أي بيئة أخرى ومهما تربت المرأة على أنها مساوية للرجل ومهما ربيت الرجل أيضا على أن شركته مساوية له هذا يبقى كلام في الكتب وفي المدارس وفي قاعات المحاكم في البيت تبقى الأنثى ضعيفة ويبقى الرجل أقوى من السخف أنك تطالب المرأة من باب المساواة أن تضرب الرجل أو حتى تضع لها حدود وشروط قبل أن تضربه كما وضع القرآن حدودا له هي لو مدت يدها عليه سيتوحش ويقتلها وحتى لو ما جرأت عليه فهو يضربها أصلا لأنه هو الأقوى وحتى لو هددته بالشرطة وبالقانون والدليل هو الأحصائيات التي رأيناها في الغرب لذلك المنظور الشمولي لطبيعة الجنسين واستحالة المساواة لا يأتي به إلا وحي إلهي مجرد عن هوى الناس وضغوط اللوبيات التي تغير قوانين العالم على هواها وتغير مسار البشرية حسب ضغط الشارع والمظاهرات وتوزيع نسبة كل حزب سياسي في أعضاء المحكمة العليا التي تقرر كل شيء القرآن ثابت لا يتغير لأن الطبيعة البشرية لا تتغير ولكن أيضا هو يترك لنا هامش للاجتهاد والتجديد فيما يقبل التغيير بتغير الثقافة والظروف أما لما تصبح المساواة وثنا يعبد فحتى لو أثبتت كل الإحصاءات أن النتيجة ستكون ضد مصلحة المرأة فلن يتغير شيء كما نقدس نحن القرآن لأنه من مصدر إلهي هم يقدسون هذه الشعارات التي وضعها إبليس على ألسنة فلاسفة الحداثة ولا يجرؤ أحد على التفكير بمناقشتها والسؤال الآن هو ضمن هذا الإطار القائم على صنمية المساواة كيف يمكن لأي نسوية إسلامية أن تكون متوازنة أو حتى تحفظ كرامتها أمام زملائها الليبراليين النسويات الإسلاميات ومن يؤيدهن من الرجال يريدون التمسك بوحي إلهي ومحاولة تطويعه ليناسب فكرا بشريا وأنا أزعم أنه شيطاني أصلا لكن سيصل بهم الأمر إلى مهازل وبالنهاية الملحد يضحك عليهم وهذا ما حدث في هذا الفيلم الوثائقي تحديدا لأن الخاتمة كانت مقابلات فقط مع ملاحدة وتم إخراج النسويات الإسلاميات من الصورة الملاحدة قالوا في نهاية الفيلم بصراحة مستحيل التعايش مع الإسلام أو على الأقل الإسلام السياسي الذي يريد فرض الشريعة على الحياة العامة حسب قولهم مع أن العلمانية التي يعتنقونها بكل تطرف هي أصلا فرض نموذج علماني محدد على كل البشر باسم المواطنة وحقوق الإنسان وبقية الشعارات يعني ما في شيء اسمه حياة الدولة ولمن يريد المزيد عن استحالة الحياد العلماني للدولة الليبرالية أنصح مجددا 
بكتاب اسمه دين الليبرالية للباحثة الليبرالية في جامعة هارفارد سيسيل لابورت يعني باختصار هذا الفيلم قائم من الأصل على مسلمات وهي أن المرأة مظلومة في العالم الإسلامي ثم هناك محاولات لإيجاد حرية وصيغة ليبرالية لنمط حياتها دون الحاجة لإخراجها من الإسلام ثم فتح الباب أمام التفكير بالخروج من الإسلام قبل نهاية الفيلم بحيث أنك أيها المشاهد أو المشاهدة المسلمة لو ما اقتنعت بالخطاب الركيك للنسوية الإسلامية الليبرالية التي جاء بها لنسخر منها والمهزومة نفسيا فما عليك سوى اللحاق بالملحدات لأن الأصل عندهم كما قلنا في بداية الحلقة هو أن المساواة حقيقة مطلقة لا تناقش أما التفكير أما التفكير خارج منظومة الليبرالية والمادية والمساواة فهو غير مطروح للنقاش أصلا وقبل أن أختم لابد من توضيح نقطة مهمة وهي أن المتاجرة بالدين ظاهرة قديمة وهناك مقولة مشهورة منسوبة للإمام الشافعي لا أدري مدى صحة نسبتها له رحمه الله وهي لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين لكن مخفة الدين والعقل وطغيان الانهزامية النفسية والثقافة الرأسمالية الغالبة صارت ظاهرة الدعاة الجدد جزءا من المشهد وحركة النسوية الإسلامية هي أيضا جزء من هذه الظاهرة وكما توجد نسويات إسلاميات فهناك أيضا نسويين إسلاميين من الرجال وهؤلاء لا يطالبون فقط بحقوق المرأة التي نقر نحن أيضا بها بل بمساواتها مع الرجل في كل شيء ومغازلة مشاعرها بحجة التعاطف وإذا كانت لي رسالة أخيرة لهؤلاء فهي تذكيرهم بالحديث الصحيح إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة أصناف يهمنا منهم واحد فقط رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمها فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار هذا الشخص العالم من أول من يدخل النار داعية وعالم سواء رجل أو امرأة يسخر العلم ومنابر الدعوة المفتوحة له كي يحقق الشهرة والمجد فما بالك بمن يشوه الدين ويتلاعب به ليقول عنه منفتح ومواكب للعصر كيف سيكون حساب هؤلاء؟ في أحد الأيام كتبت منشورا ذكوريا على فيسبوك من النوع الذي لا يوافق الهوى النسوي الطاغي اليوم راسلتني أحد الأخوات المتحجبات تنصحني بأني إذا أردت أن أنال المزيد من الإعجابات والمزيد من الشعبية بين المتابعات من النساء فعلي أن أكتب منشورات مثل التي تكتبها إحدى النسويات الإسلاميات وذكرتها بالاسم لم تقل لي أكتب مثلها لتصلح في المجتمع لتنشر العلم الصحيح لتدافع عن حقوقنا نحن النساء المقهورات كانت صريحة تماما أكتب ما يداعب مشاعرنا وسنصفق لك طيب وماذا عن الآخرة؟ ماذا أقول بين يدي الله؟ من يدافع عني هناك؟ نسأل الله الثبات والإخلاص لنا جميعا في الحلقة المقبلة سأناقش المزيد من هذه المهازل وأساليب شياطين الجن والإنس في محاولة تحريف الإسلام من الداخل شكرا لاستماعكم أرجو أني كنت خفيف الظل عليكم لا تنسوا طبعا كل ما شاركتم بالتعليقات والإعجابات على هذه الفيديوهات فهي تصل بشكل أكبر للناس وطبعا لا أريد أن أوصيكم اشتركوا بالقناة وبصفحتنا على فيسبوك وانشروا هذا الفيديو أيضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته